وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إذن يا مترم مولا الكائنات مولا الموحدين إمام المتقين يعصوب الدين مولود حرم مولا غدير حضرة علي بن أبي طالب ایک باغ تھا اسے بارہ ہزار درہم میں مولا نے فروخت کیا جب فقیروں اور مسکینوں کو یہ پتا چلا کہ علی نے ایک باغ بیچا ہے تو سارے فقیر مولا کے پاس گئے اور انہوں نے دست نیاز دراز کر دیا تو مولا نے پورا مال تقسیم کر دیا اور یہ مولا کی خصوصیت تھی دن بھر مزدوری کر کے جو پیسہ مولا کے پاس آتا تو پیسوں کو دیکھ کر درہم کو دیکھ کر میرا مولا کیسا تھا کہ دیکھو جب تک تم میرے پاس ہو اس وقت تک میرے نہیں ہو جب تم غریبوں کے اکاؤنٹ میں چلے جاؤ گے تو میرے ہو جاؤ گے ہے نا تو اس طریقے سے مولا کائنات بارہ ہزار درہم میں اپنا باغ بیشنے کے بعد اپنی زمین بیشنے کے بعد سب کچھ فقیروں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں صرف سات درہم صرف سات اونلی سیون درہم مولا اپنے پاس لے کر آتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا سامن گھر کے لیے خریدتے ہیں اور وہ بھی جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک اور غریب کو دیکھا ایک فقیر کو دیکھا تو مولا نے کہا کہ میں سہراب ہو جاؤں میرے بچے سہراب ہو جائیں یہ بھوکا رہے مجھے برداشت نہیں ہے وہ سات درہم کی غزہ وہ سات درہم کا سامان بھی مولا کائنات نے اس فقیر کے حوالے کر دیا اللہ اکبر یجعل لغو مقرجا خدا بند عالم ان کا اعتمام کرتا ہے انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اب مولا کائنات بارہ ہزار درہم میں اپنے باغ کو فروخت کرنے کے باوجود گھر کو جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ جا رہے ہیں لیکن پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے ذرہ برابر بھی بل پیشانی پر نہیں پڑے ہوئے ہیں مولا نکلے اتنے میں ایک عربی آیا اور اس نے کہا کہ اے علی میں یہ اونٹ بیچ رہا ہوں اسے لے لو سو درہم کا میں بیچنے والا ہوں تو مولا کائنات نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس عربی نے کہا کوئی بات نہیں ہے جب بھی یہ بک جائے تب آ کے مجھے پیسہ لوٹا دینا مولا کائنات نے اونٹ کو لیا چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک اور عربی آیا اور اس نے کہا اے علی ایک سو ستر درہم کا مجھے یہ دے دو میں یہ خریدنے کے لیے تیار ہوں مولا کائنات نے اس کو بیچا ایک سو ستر درہم میں ستر درہم اپنے پاس رکھے اور سو درہم اسے لوٹانا چاہتے تھے نکلے پیغمبر نے دیکھا کہ علی پیسہ لے کر آ رہے ہیں پیغمبر نے مسکرا کر علی سے کہا اے علی تم یہی تو چاہتے ہو کہ یہ سو درہم اس آدمی تک اس عربی تک لوٹا دو جس سے تم نے اونٹ یہ قرضہ لیا ہے تو کہا بے شک یا رسول اللہ میں نکلا ہوں اس کے سو درہم واپس کر دوں اللہ اکبر سنے ہوگے میرے عزیزو پیغمبر اسلام نے کہا اے علی نہ کوئی وہ عربی تھا نہ کوئی اور سہرہ نشین تھا تو جس نے تمہیں اونٹ دیا ہے وہ جبرائیل تھے اور جس نے تم سے اونٹ خریدا ہے وہ میکائیل تھے اب یہ جو درہم تمہارے پاس ہو یہ دنیا کے معمولی درہم نہیں ہے یہ جنت سے آئے ہوئے درہم تمہارے لیے ہیں اب تمہیں کسی کو پیسہ واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق کے راستے فراہم کرتا ہے اب جو امام المتقین ہو تو پھر اس کے رزق کا کیا عالم ہوگا